एम एल टी पार्सल है तुम्हारे आबा एक बार स्वागत हमें मनोजित आज तुम्हारे जो विषय कथा बोल से अर्थात एरिथ्रोसाइट ब्लाड सेलर मध्य जे तीनटे पार्ट आ डब्ल्यू बि सी आर बी सी एंड प्लेलेट तो आज के डब्ल्यू बि सी आर बी सी प्लेलेटर मध्य आर बी सी काउंट क्यों करब से नहीं आलोचना करब तो आर बी सी एट के बोलब एरिथ्रोसाइट तो एरिथ्रोसाइट कम देखते आगे क्लस आलोचना करी आगे क्लस आलोचना करी आर बी सी देखते कम आर बी सी सज कत है तो आर बी सी हे आर बी सी हे बनकेव से अर्थात जो है बनकेव मान जाट लाइक ए रकम बनकेव से और कि रेड कलर टर्निप्लेटेड ब्लाड सेल मैं ये हे रेड कलर जेहेतु आर बी सी आर बी सर मध्य हिमोग्लोबिन थे और हे आर बी सी रेड कलर है और आर बी सर मध्य हिमोग्लोबिन थार कारण ये कि ट्रांसपोर्ट मीडिया हिसाब से क्या कर ट्रांसपोर्ट जमन अक्सिजें निट्रेशन कार्बन डाइक्साइड हरमोन इम्पालस इत्यादि विभिन्न रकम इम्पालस कि क्यारि कर एक जगह अन्य जगह क्यारि कर सी टेस्ट होते सी क्लिनिकल सीगनीफिकेंस क्लिनिकल सीगनीफिकेंस में आर सी आर सी बेड़े गेले कि है आर सी कमे गेले कि है से आलोचना करब तो इनक्रीज लेवल अफ आर सी के बोलो आप एरिथ्रोसाइटोसिस अर्थात आर सी के नर्माल आर सी वाले एरिथ्रोसाइट बेड़े गेले जाके बोलो एरिथ्रोसाइटोसिस अनेक समय पलिसाइथेमिया थी ओके तेल कोडिशने बारे एक हे स्मोकिंग यदि क्यों चेन स्मोकार तीसर परिमाण कि है अनेक समय बेड़े जाए कारण कार्बन डाइक्साइड परिमाण शरीर बेसि गेले कि है कार्बक्सि हिमोग्लोबिन तैरि कर जार फिर कि है अक्सिजेर प्रति एक एफिनिटी तैरि है कार्बन डाइक्साइडर प्रति मोर एफिनिटी से ही कारण कि है बेसि परमाण कार्बन डाइक्साइड के ग्रहण करते थे हिमोग्लोबिन ओके तेज़ स्मोकिंग क्षेत्र में कि है स्मोकिंग कर ले बेसर परमाण बेड़े जाते और कि है कन्जेस्टेड हार्ट डिजिज कन्जेस्टेड हार्ट डिजिजर क्षेत्र किसर परमाण बाढ़े और हे बार्न बार्न मान को कारण शरि जी मेजर परमाण बार्न हो जाए तरह कि है अनेक फ्लुईड लस हो जाए फ्लुड ब लस हो जाए फिर से सेलर परमाण बेड़े जाए ओके और कि है डिहैड्रेशन 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 तिहैड्रेशन मैं शरि फ्लुईडर परमाण कमे जाए फ्लुईडर परमाण कमे जाने सेलर परमाण बेड़े जाए और कौन कंडिशन है हाइपक्सिया 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 जेटाई जो मैंने अक्सिजे घाटती अक्सिजे घाटती हमें अनेक समय कि परमाण बेड़े जाते थे और कि लांगस डिजिज लांगस डिजिजर क्षेत्र कि है अक्सिजें कि बेसर परमाण बेड़े जाए बमेटिंग बमेटिंग हम आर बी सी बेड़े जो पे एरपर बोलो कौन कौन कंडिशने आर बी सी कमे जाए अर्थात डिक्रीज लेवल अफ आर बी सी इज कल एर एरिथ्रोपेनिया एरिथ्रोपेनिया अर्थात आर बी सर परमाण कमे गले एरिथ्रोपेनिया अनेक समय ताकि एनिमिया बोली तेल कोडिशन तेल कि एनिमिया एनिमियार क्षेत्र में कि है आर बी सर परमाण कमे जाए और क्या भिटाम बी टुएल्व भिटाम बी डेफिसियसि है और कि है इंटरनल ब्लिडिंग ब्लिडिंग मैं जी को इंटरनल ब्लिडिंग थी मैं जो चोखे देखते पाईना सरकम इंटरनल ब्लिडिंग क्षेत्र अनेक समय कि है आर बी सर कमे जो थे और कि है मेल निउट्रेशन एट एक बड़ो कारण मेल निउट्रेशन फले है आर बी सर परमाण जेहेतु ब्लाड ब्लाडर परमाण कमे जाए से है आर बी सर परमाण कमे जाए और कि होते किडनी डिजिज किडनी डिजिजर क्षेत्र ब्लाड आर बी सर परमाण कमे जाए आयरन एंड फलिक एसिड डेफिसियसि आर बी सी लेवल कमे जाए तो यो हे डिक्रिजिंग लेवल कारणगूल कि है आर बी सी लेवल कमे जाए ओके एरपर आप आर बी सी काउंट हमारे ह्यूमैन बडी जे ब्लाड थे ब्लाडर मध्य सेल डब्ल्यू बी सी आर बी सी प्लेलेट तो आर बी सी हमें काउंट करब क्यों आर बी सी काउंट क्या भाव करब आर बी सी काउंट आर बी सी काउंट टेस्टर मेथड हे कि हिमोसाइटोमिटार हिमोसाइटोमिटार मेथडे आर बी सी काउंट करब एने हिमोसाइटोमिटर के भाग करी हेमो मैंने हे ब्लाड सैटो मैं ब्लाडर मध्य सेल और मिटार मेजार करब मैं ब्लाडर मध्य जो सेल मेजार करब से बोलो हिमोसाइटोमिटार से हिमोसाइटोमिटार मेथडे हमें कि करब आर बी सी काउंट करब ओके 
আর বেশি কাউন্টে তাহলে কি প্রিন্সিপালটা কি প্রিন্সিপালটা আছে কি প্রিন্সিপাল হচ্ছে ব্লাড স্যাম্পল অফ ব্লাড স্যাম্পল ইজ ডাইলিউটেড কত করে 200 ডাইলিউশন আমরা ডাইলিউট করব ওকে ডাইলিউটেড উইথ আরবিসি ডাইলিউটিং ফ্লুইড আর 200 ডাইলিউশনে আমরা কি করব আরবিসি ডাইলিউটিং ফ্লুইড দিয়ে ডাইলিউট করার পরে কি করব দেন ইট কাউন্টেড আন্ডার 40 ম্যাগনিফিকেশন বাই ইউজিং নিউয়ার চেম্বার অর্থাৎ আমরা 200 ডাইলিউশনে আমরা আরবিসি ডাইলিউশন ফ্লুইড দিয়ে ডাইলিউট করার পরে আমরা কি করব 40x ম্যাগনিফিকেশন অর্থাৎ হাই পাওয়ার ফিল্ডে আমরা কি করব আমরা হচ্ছে মাইক্রোস্কোপে দেখব ওকে মাইক্রোস্কোপে দেখার পরে কি হচ্ছে নিউয়ার চেম্বারের সাহায্যে সেটা আমরা মাইক্রোস্কোপে দেখব তারপরে কি দি নাম্বার অফ সেল আনডাইলিউটেড ব্লাড ইজ ক্যালকুলেটেড যেটা হচ্ছে তার ফলে কি হবে যে যেই ব্লাড সেলগুলো আনডাইলিউটেড মানে ডাইলিউটেড হচ্ছে না সেইগুলোকে আমরা কি করব সেটাকে আমরা কিভাবে ক্যালকুলেট করব সেটাকে ক্যালকুলেট করব কিউবিক মিলিমিটার অফ হোল ব্লাড মানে হোল ব্লাডের কিউবিক মিলিমিটার হিসাবে আমরা সেটাকে কাউন্ট করব এটা হচ্ছে আর বিসি দা আর বিসি হচ্ছে কি হলো আর বিসি কাউন্টের প্রিন্সিপাল ওকে হিমোসাইটোমিটার মেথডে ওকে এরপর টেস্ট করতে গেলে কি কি ইকুইপমেন্ট লাগে ইকুইপমেন্ট লাগে দেখেনি ইকুইপমেন্ট আছে নিউবার চেম্বার নিউবার কাউন্টিং চেম্বার আর একটা মাইক্রোস্কোপ লাগে একটা যেহেতু আমরা মাইক্রোস্কোপে আমরা সেটা কাউন্ট করব আর কি করব আর বিসি ডাইলিউটিং ফ্লুইড যেহেতু আমরা কি হচ্ছে আমরা আর বিসি কাউন্ট করব তাই আর বিসি ডাইলিউটিং ফ্লুইড লাগবে আর কি লাগবে আর বিসি থ্রমা পিপেড মানে যেই পিপেটিং এর যেই পিপেটের সাহায্যে আমরা ওই ডাইলিউটিং ফ্লুইড এবং আর বিসি কে আমরা মিক্সড করব রেড সেলটাকে সেইটাকে বলে আর বিসি থ্রমা পিপেড আর কি লাগবে কভার স্লিপ ওই নিউবার চেম্বারে আমরা দেখার জন্য কি করব নিউবার চেম্বারে ওই ফ্লুইডটা দেওয়ার আগে কি করব ওটা নিউবার চেম্বারের উপরে একটা কভার স্লিপ দিয়ে কভার আপ করতে হবে কভার আপ করে তারপরে আমাদের দেখতে হবে আর কি করতে আর কি লাগবে আদে পিকিং অ্যাপারাটাস আমরা কি করব ব্লাড স্যাম্পল কালেক্টেড ক্ষেত্রে অনেক সময় আমরা কি করি হোল ব্লাড থেকেও নিতে পারি আবার যেহেতু এটা কম পরিমাণ ব্লাড লাগে সেই জন্য আমরা ব্লাড ফিঙ্গার পিকের মাধ্যমে ফিঙ্গার পিক করেও আমরা স্যাম্পেল হোল স্যাম্পেল নিতে পারি ওকে তাহলে এই হলো ইকুইপমেন্ট তাহলে স্যাম্পেল হচ্ছে ওই স্যাম্পেল এডিটিএ স্যাম্পেল যদি হোল ব্লাড আমরা নিয়ে থাকি তাহলে এডিটিএ স্যাম্পেল থেকেও আমরা নিতে পারবো অথবা আমরা যদি ডাইরেক্ট ফিঙ্গার প্রিক করে যদি নিতে পারি তাহলে ফিঙ্গার প্রিকের সাহায্যেও আমরা হোল ব্লাড নিয়ে সেখান থেকে আমরা আর বিসি কাউন্ট করতে পারবো হচ্ছে স্যাম্পেল ওকে এরপরে আমরা কি করব যে আর বিসি ডাইলিউটিং ফ্লুইড আর বিসি ডাইলিউটিং ফ্লুইডটা কি এটা হচ্ছে কি তার কম্পোজিশনে এবং ফাংশন নিয়ে আমরা আলোচনা করব তাহলে আর বিসি ডাইলিউটিং ফ্লুইডের কি হচ্ছে হেমস ফ্লুইড যেটাকে বলবো আমরা যে ডাইলিউটিং ফ্লুইডটা দিয়ে আমরা টেস্ট করবো সেই তাকে বলে হেমস ফ্লুইড ওকে হেমস ফ্লুইডের তাহলে কম্পোজিশন কি কি আছে হেমস ফ্লুইডের তিনটে কম্পোজিশন একটা সোডিয়াম সালফেট একটা সোডিয়াম ক্লোরাইড আর আরেকটা হচ্ছে মার্কিউরি ক্লোরাইড তার সঙ্গে ডিস্টিল ওয়াটার লাগে ঠিক আছে তো সোডিয়াম সালফেট সোডিয়াম সালফেট কত আমরা নেব টু পয়েন্ট ফাইভ গ্রাম সোডিয়াম সালফেট নেব সোডিয়াম সালফেটটা কী কী কারণে নেওয়া হয় এটা হচ্ছে প্রিভেন্ট করে যে আর বিসিটা রোলেক্স ফর্মেশান প্রিভেন্ট করে সেই জন্য আমাদের সোডিয়াম সালফেটটা ব্যবহার করা হয় আর সোডিয়াম ফ্লোরাইডটা কত জিরো পয়েন্ট ফাইভ গ্রাম সোডিয়াম সালফেট ব্যবহার করা হয় সোডিয়াম সালফেটটা আমরা কেন ব্যবহার করি সোডিয়াম সালফেটটা আমরা ব্যবহার করি আইসোটনিক মেনটেনেন্স মনে হচ্ছে আমাদের হোল ব্লাডের মানে আইসোটনিক আইসোটনিক মেনটেন্সটা করার জন্য সোডিয়াম ক্লোরাইডটা ব্যবহার করা হয় আর কি হয় মার্কিউরি ক্লোরাইড মার্কিউরি ক্লোরাইড কত ব্যবহার করা হয় জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ গ্রাম মার্কিউরি ক্লোরাইড মার্কিউরি ক্লোরাইড কেন ব্যবহার হয় এটা হচ্ছে অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়াল আর কি হয় অ্যান্টি ভাঙ্গাল অ্যান্ড প্রিজারভেটিভ এটা হচ্ছে অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়াল এজেন্ট হিসাবে কাজ করে অ্যান্টি ভাঙ্গাল এজেন্ট হিসাবে কাজ করে আর একটা কি করে এটা প্রিজারভেটিভ অর্থাৎ সেলগুলোকে লাইসেন্স হতে দেয় না আর বিসি সেলগুলো যেহেতু আমরা কি করব মাইক্রোস্কোপে দেখব সেই জন্য এটাকে লাইসেন্স হতে দেয় না এটা প্রিজার প্রিজার হিসাবে কাজ করে ওকে আর কি লাগে এটা ডিস্টিল ওয়াটার হান্ড্রেড এম এল ডিস্টিল ওয়াটার মানে হান্ড্রেড এম এল ডিস্টিল ওয়াটারটাকে অ্যাজ এ সলভেন হিসাবে ব্যবহার করা হয় যে এইগুলোকে আমরা ওই হান্ড্রেড এম এল ডিস্টিল ওয়াটারে ভালো করে মিক্সড করব মিক্সড করে যে ফ্লুইডটা পাওয়া যাবে সেই ফ্লুইডটাকে আমরা বলবো কি হেমস ফ্লুইড সেই হেমস ফ্লুইডটাকে আমাদের হেমস ফ্লুইড এই হচ্ছে হেমস ফ্লুইড তার কম্পোজিশন এবং ফাংশন নিয়ে আলোচনা করলাম ওকে এরপরে আমরা টেস্ট প্রসিডিওর ভিডিও শুরু করার আগে আমি আবারও একবার তোমাদের জানাই যদি আমার চ্যানেলটি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তোমরা অবশ্যই লাইক শেয়ার এবং
কাউন্টের জন্য এথোসাইট কাউন্টিং টিউ যেটাকে বলে হিমোসাইটোমিটার মেথডে আমরা ব্যবহার করব হিমোসাইটোমিটার আছে এরপর আমরা কি করব এরপর আমরা দেখব যে কি কি ইনস্ট্রুমেন্ট লাগে কাস্ট কাউন্টিং চেম্বার এটা চার বেশি ডাইলিউটিং ফ্লুইডের টিউব এটা ব্লাড স্যাম্পেল এরপরে লাগবে আর বেশি ডাইলিউটিং ফ্লুইড যেটাকে বলে হেমস ফ্লুইড এটা হচ্ছে বাইনোকুলার মাইক্রোস্কোপ আর একটা হচ্ছে রাবিংয়ের জন্য কটন এবং অ্যালকোহল এরপর আমরা কি করব যে স্যাম্পেলটা আমরা নিয়েছি সেই স্যাম্পেলটা আর বেশি ডাইলিউটিং যে টিউবটা আছে সেই টিউবে জিরো পয়েন্ট ফাইভ মার্কস অবধি আমরা হোল ব্লাড স্যাম্পেলকে ধীরে ধীরে নেব ওই মার্ক অবধি আসতে করে নেওয়ার পরে ওর সাইডে যে ব্লাডটা লেগে আছে সেই ব্লাডটাকে আমরা কটনের সাহায্যে ও আসতে করে মুছে ফেলব যাতে বাইরে কোনো ব্লাড লেগে না থাকে ওকে এরপরে আমরা কি করব ওইটাকে আমরা কি করব যে ডাইলিউটিং আর বেশি ডাইলিউটিং ফ্লুইডটা আছে সে আইলু আর বেশি ডাইলিউটিং ফ্লুইডটা ওই টিউবে ওয়ান জিরো ওয়ান মার্কস অবধি খুব ধীরে ধীরে আমরা মাউথ পিকেটিংয়ের সাহায্যে ফিল্ড করব আস্তে করে পিক করে করতে হবে ফিল আপ করতে হবে ওকে এরপরে ফিল আপ হয়ে যাওয়ার পরে আমরা কি করব ওর মধ্যে যে একটা বাল্বের মতো আছে ওখানে আর বেশিটা ভালোভাবে মিক্সড করে দিতে হবে ওকে তো এইভাবে আস্তে করে কীভাবে মিক্সড করে দিতে হবে যাতে ওর মধ্যে ডাইলিউটিং ফ্লুইডটার সাথে আর বেশিটা ভালোভাবে হোল ব্লাডটা ভালোভাবে মিক্সড হয়ে যায় এরপরে মিক্সড ভালোভাবে হওয়ার পরে আমরা যে নিউবার চেম্বারটা নিয়েছিলাম তাতে কভার স্লিপ দিয়ে আগেই আমরা আসতে করে ফর্সেপের সাহায্যে কভার স্লিপ দিয়ে 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 দিলাম ওকে কভার স্লিপ দেওয়ার পরে এরপরে আমাদের যে মিক্সিং যে ফ্লুইডটা ছিল আর বেশি ডাইলিউটিং টিউবের মধ্যে যে ফ্লুইডটা ছিল ফ্লুইডের প্রথম দু এক ফটা ফেলে দেওয়ার পরে আমরা কি করব নিউবার চেম্বারে এক সাইডে ড্রপ বাই ড্রপ আমরা কি করব ওই যে হোল ব্লাড আর আর বেশি ডাইলিউটিং ফ্লুইড মিক্স করেছিলাম সেটা আসতে করে দেবো যাতে করে কভার স্লিপের ওপরে যেন না ফ্লুইডটা চলে আসে খুব ধীরে ধীরে এটা করতে হবে এবং খুব কেয়ারফুলি করতে হবে যাতে করে বেশি পরিমাণ ফ্লুইড চলে না যায় বা কভার স্লিপের উপরেও যাতে কোনো রকমভাবে ফ্লুইড না চলে আসে ওকে এরপরে আমরা কি করব বাইনোকুলার মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে আমরা এটা ফোকাস করব নিউবার চেম্বারের ফোকাসটা এই দেখো নিউবার চেম্বার নিউবার চেম্বারে এইভাবে স্কোয়ার আকারে ঘর আকার চেম্বারে পঁচিশটি ঘর থাকে তার মধ্যে আমরা ডব আর বেশি ডাইলিউটিং ফ্লুইড বা আর বেশি যে কাউন্ট করব তো সেখানে আমরা কি করব যে পঁচিশটি ঘরের মধ্যে আমরা চার কোনা যে চারটি ঘর থাকে সেই চারটি ঘরকে নেব এবং মিডিলের যে ঘর অর্থাৎ ফার্স্ট ফিফথ থার্টিন এবং থার্টিন টোয়েন্টি ওয়ান এবং টোয়েন্টি ফিফথ মানে এই ঘরগুলিকে আমরা আর বেশি ডাইলিউটিং আর বেশি কাউন্টিংয়ের জন্য আমরা ব্যবহার করব ওকে এরপর আমরা কি করব এরপর আমরা প্রথমে টেন এক্স সে ফোকাস করব টেন এক্সে ফোকাস করার পরে আমরা সেটাকে ফর্টি এক্সে নিয়ে গিয়ে হাই পাওয়ার ফিল্ডে আমরা যে ওই আগে যে পাঁচটি ঘর আমরা মার্কিং করেছিলাম ওই পাঁচটি ঘরে যে ডব্লিউ বিসি আর বিসি আছে সে আর বিসিগুলো কাউন্ট করব এবং তারপরে আমরা ক্যালকুলেশান করব আসো দেখি ক্যালকুলেশান ক্যালকুলেশানের শর্টকাট ম্যাথড হল কি যে পাঁচটি ঘরে আমরা ক্যালকুলে কাউন্ট করেছিলাম ইন্টু টেন থাউজেন্ড দিলে সেটা হচ্ছে শর্টকাট মেথড এছাড়াও আরেকটি মেথডে আমরা ক্যালকুলেশান করব সেটা হচ্ছে আর বেশি কাউন্ট কি নাম্বার অফ সেল কাউন্টেড মানে আমরা পাঁচটা ঘরে যা দেখেছি 
into dilution factor into depth of the fluid divided by area counted okay so it for amra dekhi the number of count you will check and dilution factor to our age any dilution factor touch it do so depth of the factor depth factor at the 10 area counted area counted at 80 by 400 a number of cell in his camera count corvo okay the lamra calculation that the key wbc rbc diluting fluid the rbc count the number of cell into 200 into 10 divided by 1 by 5 or that the number of cell into 10,000 cell per cubic millimeter RBC normal value मेले रखेते 4.7 थेके 6.1 और मेले रखेते 4.2 थेके 5.4 ओके एई होलो RBC count